Всем привет, ребят, с вами как всегда Азаза, добро пожаловать на очередной ролик по уникальному транспорту в GTA 4 И сегодня покажу вам, как добыть две уникальные машины, к сожалению, с провала миссии, но это их не последнее появление Поэтому дальше, возможно, будет с прохождением, я сейчас не знаю, не проверял в этой миссии вообще три уникальные машины, но одна, слава богу, добывается с прохождением, поэтому она будет в следующем ролике. И здесь будут два, нет, точнее один нюанс, на который стоит будет обратить внимание. Но о нем, естественно, расскажу в тот момент, когда это будет актуально. Первым делом отправляемся к Джерри, который сейчас находится в тюрьме. Первый лайфхак. Если вы приехали сюда на такси и достаточно быстро активируете маркер, то таксист не успеет уехать далеко, и вы успеете перехватить такси так, чтобы вы могли поехать дальше по миссии. То есть мы пропускаем, и такси, вон оно, справа всегда, сразу свистим, так как у него в этот момент явно еще нет клиента, и такси останавливается. Вот первый лайфхак, который стоит использовать. Я очень долго пытался добыть все три машины с прохождением, но, к сожалению, там есть в конце миссии некий маркер невидимый, который просто, точнее, некая зона, когда вы в нее въезжаете, на машине по миссии, которую нужно использовать на Винсенте, то остальные машины из этой миссии просто удаляются прямо на ваших глазах. Пуф! И нету машины. Это было очень странно. Думаю, в GTA 4 такого нету. Вот она, третья уникальная машина из миссии. Это зеленый Винсент. А, уникально окрашенный, если что. Но это не важно, потому что мы его пока не добываем. Добываем мы с вами сегодня черный Mafia Sentinel с уникальным отблеском и уникально окрашенный черный PMP 600 тоже с уникальным отблеском. Так, первым делом, второй лайфхак. Разбивайте стекло и выезжайте вот на эту дорогу, как это делаю я. Сейчас у нас будет перестрелка с четырьмя машинами. Если вам дают звезды, не обращайте внимания, продолжайте, пока не разберетесь со всеми четырьмя водителями и, соответственно, четырьмя же этими, господи, стрелками. Так, ну и, соответственно, единственное, что следить, чтобы вас не арестовали. Вот, как бы ничего сложного нету. Просто едете стреляйте, смотрите, чтобы чуваки были мертвы. Так, вот еще водила живой. Эм... Почему копы вытаскивают типов из машин, я не знаю. Так, поэтому мы тоже попали. А здесь ты мертв? Да, похоже, что все мертвы. Теперь вы можете спокойно избавляться от розыска. Вам дадут максимум, походу, две звезды, если вы не будете агрессировать на полицейских. И как бы здесь сбрасываться несложно. В принципе, бывают ситуации, когда вы также выезжаете на мост, никого вообще не встречаете и совершенно спокойно никакого розыска не получаете. То есть такие ситуации тоже бывают. Нет, кто-то еще жив. Ну ладно. Значит, мы его добьем чуть позже. Кого-то все-таки я не добил. Ну, это не страшно. Так вот, как я и говорю, типа, бывают ситуации, когда вам звезд вообще не дают, и это хорошо, конечно же. Потому что вам уже проще. Но теперь мы можем возвращаться обратно на мост. Ну, почти на мост. Мы там были не совсем на мосту. Так, нет, отстань. Можно было, конечно, здесь проехать, но мы подъедем сюда. Ну, ты, конечно, зря. Да, зря ты не умер. Ага, нам дали еще раз звезду. Ладно, в этот раз всего одно, не страшно. Тем более, что в радиусе никого и нету практически. Вообще не страшно избавиться от звезд. Ну, бывает, да, везет, бывает, не везет с копами. Это не главная проблема. Копы здесь как бы не мешают. У вас есть сколько угодно времени. Избавляйтесь как угодно. Можете позвонить, если... Можете позвонить для сброса розыска. Можете еще что-нибудь придумать. Ну, а я по стариночке просто выехал за зону. Все, теперь уж точно мы можем вернуться на наш мост. Давайте посмотрим, нас приведет. Да, нас приведут на мост. Пускай таким маршрутом. Неважно. Важно еще одно замечание. Не убивайте... Ох, нифига, полагал немножко. Не убивайте Грейси. Для этого постарайтесь не врезаться сильно. Я так понимаю, что, скорее всего, учитывается в основном именно урон по задней части. Потому что она лежит в багажнике. Потому что она может умереть. Если она умрет, вы не пройдете миссию. Как-то так это работает. Так, нам сейчас не в эту сторону. Нам нужно в сторону машин. И вот теперь наступает тот самый нюанс. Ну, во-первых, первым делом вы выбираете две машины, которые хотите сохранить. Кстати, смотрите это была пятая машина, которая, видимо, там всегда припаркована. Вот, будем знать, что есть еще и пятая машина, которую вы можете взять, если вдруг вы захотите. Но здесь, наверное, брать лучше. Отблески. Вот у Сентинела бывали, я видел, синий, красный, серый. 
я много раз пробовал эту миссию проходить, поэтому, как бы, я, наверное, видел большинство из них. У PMP-600 бывали вот этот вот серый-белый какой сейчас, по-моему, как раз-таки. Давайте посмотрим, какой у второго. Такой же, да? Ну, самый не крутой, на мой взгляд, ну, неважно. Синий бывали, красный, зеленый, все, больше я не видел. Вот такие вот отблески я видел на PMP-600, то есть на PMP побольше отблесков даже, чем на Sentinel. Так вот, важный момент, за которым я все вам хочу сказать. Давайте посмотрим, кстати, какой на втором сентябре. Здесь синий, а здесь э -э такой же или белый? Ну, сейчас узнаем. Поближе подойдем. Нет, здесь белый. Здесь, походу, белый. Важный момент второй. Вытаскивайте трупы со всех сидений, потому что трупы не дадут вашей машине сохраниться. И если вы не увидели внизу сообщение по типу Ля-ля-ля, мы, пожалуй, ставим эту девчонку себе. Типа, что-то такое возникает, когда вы вытаскиваете больше трупов, или это в какой-то рандомной машине, либо если вы за всех машин, я точно это не знаю. Я не нашел закономерность, но я предполагаю, что если вы вытащите из всех машин трупы, то тогда эта надпись появится. Либо же, если вы далеко уедете на, э, господи, на Винсенте. В общем, если вы видели подобную надпись, то значит, как бы вы далеко не уезжали от машины с Грейси, миссия не провалится, и вам нужно ее взять, Грейси, и убить. Просто вы подходите и, например, переворачиваете машину, чтобы ее уничтожить, пытаться, либо убиваете с оружия. Главное, розыска постараться не набрать, потому что с розыском толкать будет неудобно. Вот, если же надписи, как у меня, не было, вы можете спокойно взять и просто начать уезжать. Тогда миссия провалится. Я лично, наверное, советую даже переиграть в случае чего, потому что, согласитесь, миссия недолгая, добыча тоже недолгая, вы просто, если у вас вдруг надпись появилась, наверное, быстрее будет, если вы переиграете. Как-то так. Вот. Из-за того, что мы отъехали далеко, а надписи у нас не было, якобы кто-то из этих трупаков спас Грейси. На самом деле, это, естественно, не так. Грейси, естественно, никто не мог спасти, мы всех перебили, но игра об этом не знает. Игра почему-то считает, что пока они в машине, то они все еще ее могут каким-то образом спасти, даже если у них торчит пуля из лба. Вряд ли пули могут торчать, но неважно. Я надеюсь, вы меня поняли. И все, теперь нам осталось просто поставить на парковочные места наши две машины. Главное, не набрать сейчас звезд, и ничего, собственно говоря, вас не остановит. Так, не набрать звезд, я вижу копов, поэтому мы будем аккуратнее. Еще одно важное замечание, если вам интересно, если у вас, допустим, нет уже мест на вот этом парковочном месте, то куда ехать дальше? Если вы все-таки будете проходить миссию и поедете ровно под GPS, как вам указывает он GPS, поедете с того же моста, с которого я начинал, то тогда вы проедете рядом с плейбоем. На карте это очень легко посмотреть сейчас, потому что у меня есть его миссия. То есть вы проедете где-то вот здесь. Маркер миссии будет вот здесь, вот около paint spray, а плейбой вот здесь находится. Там маркер как-то вот так вас будет вести, непонятными маршрутами, когда можно будет по прямой проехать. Неважно. Важно то, что рядом с созданием плейбоя есть что? Правильно, есть халявное парковочное место, где вы можете сохранить еще две ваши машины. Учтите это. В следующем ролике мы воспользуемся этим местом, но на всякий случай я вам говорю о нем заранее. Чтобы вы, если что, знали, что туда тоже можно поставить машину, в зависимости от того, ваш это сейхаус или не ваш. Естественно, вы можете там сохранить две машины. Потому что мест в этой игре, где вы можете сохранить машины, всего 5, если не ошибаюсь. Того 10 машин на каждый сейф, ну, не так уж и много. Особенно учитывая количество машин, которые в этой игре есть. Просто ставим обе машины на парковочный слот, сохраняемся, и а машина наша. Вот и все. Ну, скажу честно, сочетание синий и белый, это не самое лучшее. Синий-красный, синий-зеленый, синий-синий. Вот они бы смотрелись куда лучше, на мой взгляд. И, соответственно, я советую вам, если вы будете добывать одну из этих двух машин, либо обе, дождаться тот отблеск, который вам действительно хочется, потому что времени эта миссия практически не занимает, как вы могли заметить. То есть никаких проблем, ничего сложного нету. Берете, добываете две машины за один раз, либо одну, если вам нужна только одна. Но напоминаю, что это появление этих машин не последнее. И дальше, возможно, их можно будет даже добыть с прохождением. Но не буду обманывать, пока я не знаю. Как только дойдем, так только, естественно, все расскажу, все покажу. Но пока нам осталось лишь проверить, что они действительно стоят на парковочном месте и закончить этот ролик. 
надеюсь, что они действительно там, потому что когда я был уверен, что я добыл все три, я такой, оп, оказалось, что сохранилась только одна. И потом я понял то, что там машины исчезают в определенный момент. Нормально, я прыгнул под колесоскопом, это не важно. Главное, что две машины есть, и на этом у меня, ребят, все. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. С вами был, как всегда, я Заза. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Там выходят все новости, все обновления, вся информация нужная для вас. Нужная вам, да, так вот будет более правильно. Ну, а на этом я действительно сегодня все. Я действительно потратил на поиск нормального способа много времени, но, к сожалению, не нашел его. Зато нашел закономерность сообщения. Надеюсь, то, что вы это учтете и оцените. Еще раз всем спасибо, всем удачи, всем пока.